。Hello， 大家好，这里是二十二线歌手兼音乐剧演员洪成军。众所周知啊，周深一直是我们大家心中的劳模。这部二零二三年的跨年演唱会，他分别去了五个不同的地方，分别是北京卫视、天津卫视、江苏卫视、央视以及 B 站。那么今天我们先来看他其中表演的一首四大名著组曲。在听周深唱之前啊，我想的是他会不会把四大名著里面比较有名的歌曲啊翻唱一遍？比如说，我想的是他会唱《西游记》中的女儿情。《红楼梦》里面的《望灵梅》，但是《水浒传》和《三国演义》我实在想不出来了，因为他们比较有名的呢，就是主题曲《滚滚长江东逝水》和《好汉歌》，但是这两首歌都是由男高音杨洪基和刘欢老师所演唱的。到目前为止啊，我还没有听过周深用这种声线来唱歌。那他今天会选择哪四首歌，以及会用什么样的方式来表演呢？我们一起来看吧 ，Let's go。四大名著连连看。哎呦，这个舞台的角度好新颖啊！是从歌手的一个视角去慢慢的推进的。一个。哇！果然唱的是《滚滚长江东逝水》啊！滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。男高的音色。哇！哦，选的是动画版的，这个我童年回忆了。哎，这个音色最接近了哇塞！四个周深。哇
，还有走位啊。谢谢周深们，谢谢。感谢周深们的表演，我感觉啊，周深一个人就是一个合唱团，他都可以以男团的名义出道了，也不怪他当时去担任创造幺零幺的男团导师嘛。好了，开个玩笑啊，我来说一说听完这个组曲的我的感受啊。我相信很多朋友啊，在听这首歌之前，有跟我差不多的想法，但是听过这首歌，我们再回头去看一下那个想法。完全是不对的。周深真的是一个百变的精灵啊，什么声线都能拿捏。不管说他是能横跨四五个八度，还是说他有不同的声线，那么放到这首歌里面，应该算是第一次采用男高的声线去演唱了吧？之前的节目中，我应该是印象中没有听到他用这样的发声方式去唱歌的。那么之前我以为《西游记》会唱的是女儿情，后来没想到他选的是动画版《西游记》的片尾曲，里面的三种声线。童声、女声和男声，可以说把它各个层面的优势都发挥了出来啊！特别是那个女生声线，我觉得跟原唱特别的契合。毕竟我也是在那个年代成长过来的，我也是在那个年代每天听着这样的一首歌来关掉电视机。我觉得真的就是我们这一代人的童年回忆了。这一次的运镜也特别有意思啊，脑洞大开，一开场给我们的视角就非常的有感觉。它是一个作为歌手的视角。和一个幕后人员的视角来展开的。其实，如果说有上台经验的朋友，应该知道，很多时候我们站在台上，当聚光灯打在我们脸上的时候，我们其实看到下面的观众都是一片漆黑，我们其实看不到任何人的脸。那个时候，我们怎么样要保持内心的冷静，听着雷鸣的掌声，或者听着。不断的欢呼声，你要怎么样保持你的状态？亦或是在疫情期间，下面没有观众的时候，你要云录制，你怎么样把自己的兴奋进去调动起来？这个都是非常考验歌手以及幕后人员他们的一些操作的。到后面呢，我们还能看到啊，周深他不止一个。两个、三个，甚至四个周深，这就运用了非常强大的技术了，全是科技与狠活。呃，在这个地方呢，我不是这方面的专业人才，我也给出我的两个猜想。第一个猜想呢，我认为是可能是用的是全息投影的技术，比如说在2021年江苏卫视的跨年晚会上，周深呢就首次与全息投影的邓丽君合唱了《大鱼》以及《漫步人生路》。当时的效果呢也是非常的惊艳啊，但是这样做呢就会导致一个问题，就是歌手啊与全息投影的影像它不能进行很多的互动，因为怕穿帮嘛。但是这一次我们能看到周深一号呢和周深二号、三号、四号都有过比较好的互动，甚至还有台上的走位以及和声，这个是怎么做到的呢？我给出我第二个猜想就是。分别录了四次，把四个周深在同样的运镜下、同样的舞台布景下分别录一次，最后呢把他们合成在一条片子上。但这样做的话，现场的观众可能看到的就是整体的样片了，它就不会是一个现场的情况了。而且这个舞台放送的时候啊，我们基本上是没有看到底下观众的反应的，所以说我猜测很有可能。他是提前录好的，或者是提前录好了三号周深，然后把一号周深请到现场去，模拟同样的运镜方式，把另外三个周深给叠加到现场去啊，这都是我的个人的猜想。只能说现在的技术越来越进步了，能够呈现给观众的舞台效果也是越来越好了。这也离不开我们的幕后人员和技术人员，在这个地方呢，也向这些默默无闻、用心耕耘的人们道一声感谢。感谢你们让我们看到这么好的舞台，能够帮我们挖掘到一个歌手最深层次的能力。这个就是科技，这个就是幕后来帮助我们歌手来达到的。最后我来谈一谈听完这首歌的感受啊，我觉得卡布雷周深啊这个名字取得非常的好，他可能就是一个男团的名字，也许周深体内就含有四到五个不同的人格。每一个人格单拎出来都是一个不同的声线，这些不同的声线、不同的音色组成了一个男团，这个男团就叫卡布雷周深。好了，以上都是个人的臆想啊。如果大家觉得这期视频还不错的话呢，不忘给我一个关注以及一键三连，你们的支持是我更新的最大动力。那么下期你们还想看周深的其他舞台吗？如果想的话呢，不忘点点关注这个频道。那么我们下期周深的舞台不见不散吧。